12-chi kanalning ashadiy muxlislariga 12-chi kanal jamoasi nomidan alangalik salomlar. Rossiya va Xitoy aloqalari oxirgi yillar ichida global darajaga chiqib oldi. Xalqaro Shanghay hamkorlik tashkiloti va BRICS tashkilotlaridagi a'zolik, o'zaro hamkorlik loyihalari, bir mintaqa bir yo'l kabi dastur Moskva va Pekinni dunyodagi eng mashhur hamkorlardan biriga aylantirdi. Mamlakatlar orasidagi hamkorlik aloqalari nafaqat imkoniyatlarni kengaytirish, balki ushbu mamlakatlarning xalqaro arenadagi o'rnini mustahkamlash uchun ham yordam beradi. Tabiiyki, bunday narsalar aqshni xavotirga solmasdan qo'ymaydi. Sababi bu mamlakat o'zini dunyodagi yagona dirjava deya hisob edi. Geopolitik maydonda yangi raqobatchilarning paydo bo'lishi allaqachon chayqalib turgan aqsh siyosatini yanada zaiflashtirib qo'yishi mumkin. Shu sababli ham Aqsh siyosatchilari Rossiya va Xitoy hamkorligini yo'q qila olmasa ham, hech bo'lmasa undan ko'radigan zararlar miqdorini kamaytirish usullari ustida bosh qotirmoqdalar. Amerika ommaviy axborot vositalarining eng nufuzli nashrlaridan biri bo'lmish New York Times ham aynan mana shu masala yuzasidan mamlakat prezidenti Donald Trumpga ochiq xat yo'ladi. Maktubda Rossiya va Xitoy hamkorligiga qarshi qanchalar choralar ko'rish mumkinligi rejasi aytib o'tilgan. Aqsh mazkur hamkorlikka qanday qilib xalal berishi mumkinligi, ushbu rejalar qanchalar haqqoniy ekanligini bilish uchun esa videorolikni oxirga qadar tomosha qiling. Kanalga a'zo bo'ling va like bosishni ham unutmang. Biz esa boshladik. Avvalo New York Times tahririyatining Trumpga murojaat qilishi qanchalar hayratlanarli ekanligini tilga olib o'taylik. Gap shundaki, mazkur gazeta Trumpning saylovoldi kompaniyalari vaqtida uning salkam eng asosiy dushmanlaridan biri bo'lgan. Gazetaning ayrim xodimlari uning tezroq mazkur lavozimdan ketishini orzu qilishadi. Rostini aytadigan bo'lsak, tahririyatning ayrim a'zolari Trumpni panjara ortida ko'rish fikriga ham qarshilik bildirishmasalar kerak. Trump esa o'z navbatida gazeta tahririyatiga aynan shunday muomala bilan javob qiladi. Ularni yomon ko'rishi haqida yashirib o'tirmaydi. Ammo Xitoy va Rossiyaning yaqin aloqalari Aqsh ommaviy axborot vositalarini shunchalar qo'rqitib yubordiki, Aqsh Demokratik partiyasining yetakchi vakillari g'ururini bir chetga surib, bunga qarshi o'zlari yomon ko'rgan ana o'sha Trump bilan birlashish fikriga ham rozi bo'ldilar. Gazeta tomonidan yozilgan xat ichida bunday holatga sabab bo'lgan hodisalar aniq yoritib beriladi. Tahririyat fikriga ko'ra, Rossiya tomonidan Aqsh uchun xavf ko'payib bormoqda. Prezident Vladimir Putin esa Xitoy bilan hamkorlikdan Aqshga qarshi qurol sifatida foydalanishi va Nixon rejasini Aqshning o'ziga qarshi ishlatishi ham mumkin. Vaziyatga haqqoniy baho beradigan bo'lsak, Putin uchun bu qiyin ish emas. Bu yerda gap Amerika prezidenti Richard Nixonning rejasi haqida bormoqda. U o'z vaqtida Xitoy yordami bilan Sovet ittifoqiga zarba bermoqchi bo'lgan. Endilikda Pentagonning o'zi aynan mana shu usul Aqshga qarshi ishlashi mumkinligidan xavotirda. Nashr vakillarining aytishlaricha, Moskva va Pekin hamkorligi Aqshga aynan shunday tahdid qilmoqda. Shu sababli ham Aqsh siyosatchilari Rossiya va Xitoy o'rtasidagi aloqalarni imkon qadar tezroq uzib tashlashlari kerak. Bu esa hamkorlik Aqshga qarshi katta xavfga aylanib ketmasligi uchun ham kerak. Prezidentga yuborilgan xabarning qisqacha mazmuni mana shunday. Janob prezident, bilamiz bizlarni yomon ko'rasiz, ammo hech bo'lmasa Pentagonning analitiklari so'zlariga quloq tuting. Gazeta tahririyati Pentagon analitiklaridan biri, professor John Arkvillaning so'zlarini xulosa sifatida keltiradi. Analitiklarning fikriga ko'ra, dunyo tizimi va Amerika nufuzi tez orada butunlay qulashi mumkin. Buning uchun Moskva va Pekin yanada yaqinroq ish olib borsa bas, shu o'rinda haqli bir savol tug'iladi. Xo'sh, Pentagonning aqlli mutaxassislari bundan avval qayerda edilar? Nima uchun Rossiya va Xitoy yaqinlashuvi ularni endi xavotirga solishni boshladi? Axir bu ishlarni 2014 yoki 2016 yildayoq boshlash mumkin edi-ku. Aniqlanishicha, Demokratik partiya vakillari Rossiya va Xitoy hamkorligi shunchaki vaqtinchalik narsa ekanligiga qattiq ishonganlar. Ularning kun kelib dushmanga aylanishini taxmin qilishgan. Bundan tashqari, Rossiya iqtisodiyoti Barak Obamaning sanksiyalari tufayli nochor ahvolga kelib qolgan edi. Xitoy esa tobora rivojlanayotgan dirjava sifatida Aqshning hamkoriga aylanishi kerak bo'lgan. Amerika jurnalistlari muammolarning asl sababiga nazar tashlash niyatida emaslar. 
Ammo Rossiya iqtisodiyotining bugungi kundagi holati Pekinning salobatda ularni dahshatli holatga olib keldi desak xato bo'lmaydi. Aslida barchasi bundan ham oddiyroq bo'lishi mumkin. Balki ularga shunchaki shov-shuvli sarlavhadek kerak bo'lgandir deysizmi? Ammo matnda Rossiya Xitoy aloqalariga yo'l qo'ymaslik, bunga imkon qadar qarshilik qilish kabi so'zlar uchraydi. Balki gazeta Amerikadagi prezidentlik saylovlarida Rossiya aralashgani Xitoy iqtisodiyoti dunyodagi ikkinchi o'rinda, Rossiya esa birinchi o'ntalikda ham kirmasligi haqidagi sarlavhalardan bezgandir. Bu kabi xabarlar o'quvchilarga tahririyatga nisbatan shubha paydo qiladi. Ayrim insonlar esa gazetadagi ma'lumotlarning xato ekanligiga ham ishonib qolganlar. Gap shundaki, Xitoy 2018-yil natijalariga ko'ra iqtisodiyot jihatidan dunyoda ikkinchi emas, birinchi o'rinda turadi. Rossiya esa bu ro'yxatdagi 6-o'rinda. To'g'ri, u Germaniyadan ortda qolyapti, ammo Fransiya, Buyuk Britaniya va Italiyadan oldinga chiqqan. Bundan tashqari demokratlar qamon eski afsonani tarqatmoqdalar. Munosabatlarni yaxshilash maqsadida yolg'on gapirish esa juda xunik ko'rinadi. Mazkur pozitsiyani hech bo'lmaganda g'alati deya atash mumkin. Aslini olganda, Rossiya va Xitoy hamkorligini to'xtatish fikrining o'zi ham mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Ushbu gaplardan keyin Amerika siyosatchilari allaqanday boshqa bir reallikda yashaydilar deya hazil qilsa ham bo'ladi. Gazeta tahririyati prezidentga quyidagicha taklif qilmoqda. Rossiya va Aqsh kosmos borasida hamkorlikni yo'lga qo'yishi kerak. Sababi Aqshda Rossiyaning xalqaro kosmik stansiyalar parvozi uchun kerakli raketalarga ehtiyoji bor. Bundan tashqari ushbu ikki mamlakat Arktikada ham hamkorlik qilishi mumkin. Bunda mamlakatlar Arktika kengashining a'zolari sifatida qidiruv va qutqaruv operatsiyalarini birgalikda amalga oshirishadi. Neft mavjud hududlarni ko'zdan kechirishadi. Bundan tashqari ular qurollanish darajalarini qisqartirish borasida ham hamkorlik qilishlari mumkin. Ammo hatta sanksiyalarni olib tashlash, investitsiyalar, Aqshning Ukrainadan chiqib ketishi, shimoliy oqim 2 ga qarshi sanksiyalarni olinishi, ikki tomonlamali dolzarb masalalarni hal qilish uchun kerakli mavzular haqida birorta ham jumla yo'q. Axir geosiyosat va diplomatiyadan xabari bo'lgan har bir inson bu takliflar hamkorlik uchun kifoya emasligini yaxshi tushunadi. Bundan taxmin qilish mumkinki, g'oyalarning kelajagi yo'q. Washington esa Rossiyani biroz imkoniyatlar bilan aldasa, uning Xitoydan voz kechishi va Aqsh tomoniga o'tib olishiga ishonadigan bo'lsa, demak u siyosat usullaridan bexabar. Bunday vaziyatda Aqsh sevgan insoni tashlab ketgan qizni yodga soladi. Ko'z yosh to'kkan sohibjamol yig'lab, siqtab, avvalgi yorining yoniga qaytishga majbur bo'ladi. Uni Rossiya bilan hamkorlik qilishdan faqatgina g'ururning oxirgi tomchilari saqlab turibdi, xolos. Mana bu narsa uning birinchi qadamni bosish uchun xalal bermoqda. Bilasizki, Amerika demokratlari elitasi o'zining ruslarga nisbatan nafratini hech qachon yashirmagan, ammo bugungi kunga kelib, ular ham g'ururdan asar qolmaganini ta'kidlab o'tmoqdalar. Eng radikal Amerika siyosatchilari ham Aqshni kutib turgan xavfdan qochib qutulish mumkin emasligini tushunib oldilar. Buning uchun Aqsh Rossiya bilan dushmanlik qilishda davom etsa bo'lgani. Trampning tashqi siyosati ideologa, bankir politexnolog Steven Benan yaqindagina Aqshga Rossiya bilan hamkorlik kerak ekanligini ta'kidlab o'tdi. New York Times tahririyati ham prezidentdan Aqshga Rossiyani Xitoydan tortib olishni maslahat bermoqda. Buning uchun kulgili usullar taklif qilgan bo'lsa-da, ayni paytdagi siyosatning noto'g'ri ekanligi prezidentga eng nufuzli gazeta tomonidan yana bir bor eslatib qo'yildi. Ammo mazkur raqobatning oxirini o'ylash, uni chamalab ko'rishga Pentagonning yuragi betlamay turgan bo'lishi ham mumkin. Ammo ayni vaqtda Rossiya bilan kelishishga harakat qilish ham unga biror natija bera olmaydi. Sababi Aqshda Rossiya uchun taklif qilinadigan narsaning o'zi yo'q. Shu sababli ham bunday hamkorlik aloqalarining paydo bo'lishi ehtimoldan tashqaridagi hodisa bo'lib tuyilyapti xolos. Do'stlar, biz ushbu videorolik orqali Rossiya va Xitoyni yoqlash yoki Amerikani yomonlash niyatidan butunlay yiroqmiz. Bizning vazifamiz shunchaki ushbu hodisalar haqida siz azizlarga ma'lumot berish xolos. Yana ko'rishguncha omon bo'ling do'stlar.